হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু টেকনিক ইজি এডুকেশন আমি আজকে নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে নবম দশম শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান এই সাবজেক্টটার একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করব কুমিল্লা বোর্ড ষোলোর পাঁচ নাম্বার অধ্যায় থেকে একটা বোর্ড কোয়েশ্চেন তো ফার্স্টে আমরা বরাবরের মতো আমাদের প্রশ্নটা পড়ব প্রশ্নে লেখা আছে জনাব জামিল দুই সালের এক জানুয়ারি নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা ও বিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করেন এ মাসে তার ব্যবসার অন্যান্য লেনদেনগুলো নিম্নরূপ তারপরে নিচে এক দুই তিন চার চারটা আমাদের লেনদেন দেওয়া আছে তারপরে কতে বলা আছে জনাব জামিলের প্রাম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করো তো খ আর গ আমরা পরে দেখি আগে আমরা কটা সব করি তো কতে কি বলেছে প্রাম্ভিক মূলধনের পরিমাণ নির্ণয় করার কথা তো প্রাম্ভিক মূলধন কথাটা মানে হচ্ছে প্রাম্ভিক প্রাম্ভিক কথাটা মানে ওয়ার্ডটা দ্বারাই তোমাদের মানে বোঝা যায় যে বছরের শুরুতে প্রাম্ভিক মানে হচ্ছে শুরু তো প্রাম্ভিক মূলধন যখন আমাদের বলবে তার মানে হচ্ছে আমরা যার অঙ্ক করব যে প্রতিষ্ঠানে বা যে পার্সনের অঙ্ক করব তার বছরের শুরুতে কতটুকু মূলধন ছিল সেটা নির্ণয় করা তো আমার এখানে লেখা আছে কি জনাব জামিল দুই সালের এক জানুয়ারি যেহেতু দশ সালের এক জানুয়ারি এক জানুয়ারি কথাটি দিয়ে বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে বছরের প্রথম মানে প্রাম্ভিক টাইমটা তো এই টাইমে তার সম্পদ কী কী ছিল নগদ এত টাকা আর আসবাবপত্র এত টাকা তো এই দুটো যদি আমরা যোগ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাবো প্রাম্ভিক মূলধন আরেকটা কথা সেটা কি যে মূলধন কি একটা ব্যবসা প্রথমে ব্যবসা যখন শুরু করা হয় তখন যা যা নিয়ে শুরু করা হয় সেটাই হচ্ছে ব্যবসার মূলধন আর ব্যবসাটা মানে কখন শুরু করা হয় সেটা জানুয়ারির এক তারিখ হতে পারে বা যেই মাসে হোক না কেন সেটা ম্যাটার না মেন কথা হচ্ছে ব্যবসা শুরু করার সময় যা যা নিয়ে শুরু করব সেটা হচ্ছে প্রাম্ভিক মূলধন তাহলে আমরা এখানে লিখে ফেলি দুই সাল তারপরে মাসের নাম জানু মানে জানুয়ারি এক জানুয়ারি একে কি ছিল ফার্স্টে ছিল নগদ নগদের টাকার অ্যামাউন্টটা হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার টাকা আমরা টাকার ঘরে লিখব পঞ্চাশ হাজার তারপরে বলা আছে বিশ হাজার টাকার আসবাবপত্র আমি আরেকবার তারিখ দেওয়ার কোনো দরকার নেই যেহেতু এক তারিখে আমি এটা নিচেই লিখে ফেলি আসবাব পত্র হচ্ছে বিশ হাজার টাকা তো বছরের প্রথমে জনাব জামিল যা যা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিল আমরা সেটা যদি এখন যোগ করে দিই তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে প্রাম্ভিক মূলধন তো ক নাম্বারটা কমপ্লিট খুবই সহজ একটা অঙ্ক এখন আমরা খ নাম্বারটা সলভ করব এখন দেখি খতে কি বলা আছে খতে বলেছে জনাব জামিলের এক জানুয়ারি লেনদেনটি ব্যতীত অন্যান্য লেনদেনগুলো হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করো মানে এক তারিখ বাদে আমার বাকি যে চারটা আছে আট চোদ্দ আঠারো পনেরো পঁচিশ এই চারটার আমাদের শ্রেণীবিভাগ নির্ণয় করতে হবে শ্রেণীবিভাগ কোনগুলো আমরা জানি হিসাব হচ্ছে পাঁচ প্রকার কি কি আয় ব্যয় মালিকানা সত্য দায় আর হচ্ছে সম্পদ এই পাঁচটা তো এখন আমাকে কি করতে হবে তারিখের ঘর আমরা তারিখটা লিখে ফেলি ফার্স্টে দুই হাজার দশ তারিখ দিয়ে জানুয়ারিকে সংক্ষেপে লিখলাম জানু তারপর হচ্ছে আট তারিখ এক তারিখ লেনদেন ব্যতীত যেহেতু বসে তো এক তারিখটা আমরা ধরবো না আট তারিখ থেকে শুরু করব লিখলাম আট সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত মানে এই যে লেনদেনটা ঘটলো এটা থেকে আমাকে দুইটা যে পক্ষ পাবো আমরা হিসাব খাত পাবো সেটাকে নির্ণয় করতে হবে তো কি বলা আছে যে চেকের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় তো আমি যদি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করি আর নগদে ক্রয় করি যেভাবে ক্রয় করি ফার্স্টে যে আমরা পক্ষটা পাবো সেটা হচ্ছে ক্রয় হিসাব তা আমরা লিখে ফেলি ক্রয় হিসাব এখন একটা পক্ষ পেয়ে গেলাম আরেকটা পক্ষ কি আমি যে ক্রয় করলাম তার ফলে আরেকটা পক্ষ কি আসলো যে আমি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করেছি তো আমি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করি আমার ব্যাংক থেকে টাকা কমে যাবে সেক্ষেত্রে আমরা আরেকটা হিসাব লিখবো ব্যাংক হিসাব যদি নগদে কিনতাম লিখতাম নগদান হিসাব যেহেতু আমি চেকের মাধ্যমে কিনেছি আমি লিখব ব্যাংক হিসাব এখন কথা হচ্ছে আমি ফার্স্টে যেটা বলে নিয়েছিলাম তোমাকে কি করতে হবে হিসাবের শ্রেণী মানে পাঁচটা যে শ্রেণী আছে তার থেকে এগুলো কোনটা কি সেটা তোমাকে লিখতে হবে তো ক্রয় হিসাব হিসাবের শ্রেণীর কোনটাতে পড়ে অবশ্যই ক্রয় করলে প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হয় তাহলে আমি লিখতে পারি ক্রয় হিসাব হচ্ছে হিসাবের ব্যয় শ্রেণীতে পড়ে তাহলে আমি এখানে লিখে দিই ব্যয় তারপরে যেটা সেটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ব্যাংকে যদি টাকা থাকে সেটা কি অবশ্যই সম্পদ তাহলে আমরা লিখে দিচ্ছি ব্যাংক হচ্ছে হিসাবে শ্রেণীর সম্পদে পড়ে তো আট তারিখে একটা কমপ্লিট আমরা তারপরে একটা দেখি চোদ্দো তারিখে বলা আছে দোকান ভাড়া পরিশোধ দশ হাজার টাকা আচ্ছা দোকান ভাড়া যদি দেই সেই ক্ষেত্রে আমার কি হয় আমার ভাড়া হিসাব নামে একটা খ 
খরচ হচ্ছে আমার যে খরচটা হচ্ছে খরচের নাম লিখতে হবে খরচটা কি বাবদ ভাড়া বাবদ সো আমি লিখে নেই ভাড়া হিসাব আর এই যে আমি দোকানটা ভাড়া দিচ্ছি তার ফলে কি হচ্ছে আমার হাত থেকে নগদ টাকা কমে যাচ্ছে তো আরেকটা পক্ষ কি হবে আরেকটা পক্ষ হবে নগদান হিসাব তাহলে আমি নিচে লিখে ফেলি নগদান হিসাব তো ভাড়া হিসাব ভাড়া দিলে কি হবে দোকানে যে ভাড়া দিব ভাড়া দিলে কি হবে ব্যয় হবে তাহলে আমি ভাড়া হিসাব বরাবর হিসাব শ্রেণীতে লিখতে পারি ব্যয় আর এই যে নগদান হিসাব নগদ টাকা কি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ তাহলে আমি এটা বরাবর লিখে ফেলছি সম্পদ তারপরে যেটা চেয়েছে সেটা হচ্ছে আঠেরো তারিখে কি বলা আছে পূর্ণ উত্তোলন তিন হাজার টাকা আচ্ছা পূর্ণ উত্তোলন তিন হাজার টাকা আমরা একটু দেখবো একটু তারিখটা দিই আঠেরো তারিখ দিয়ে নিলাম পূর্ণ উত্তোলন উত্তোলন যেটাই হোক উত্তোলন মানে তো আমরা জানি উত্তোলন মানে হচ্ছে কি মালিক তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবসা থেকে কিছু ব্যবহার করলে বা উঠিয়ে নিলে সেটা হবে উত্তোলন এক্ষেত্রে কী করেছে সে পণ্য উত্তোলন করেছে এখন পণ্য উত্তোলন করুক আর নগদ টাকা উত্তোলন করুক যাই উত্তোলন করুক উত্তোলন দেখলেই আমরা ফার্স্টে একটা পক্ষ বসিয়ে ফেলব সেটা হচ্ছে উত্তোলন হিসাব তো আমি লিখে ফেললাম একটা পক্ষ পেয়ে গেলাম যে উত্তোলন হিসাব এখন এই যে উত্তোলনটা করলো কি উত্তোলন করলো আমরা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পূর্ণ উত্তোলন করলো তাহলে পণ্যকে আমরা কি পূর্ণ নামে লিখবো পূর্ণ নামে লিখা যাবে না আমরা লিখবো ক্রয় হিসাব তো লিখে নিলাম ক্রয় হিসাব এখন এই যে উত্তোলন হিসাব সেটা আমাদের হিসাবে যে শ্রেণী পাঁচটার মধ্যে কোনটাতে পড়ে উত্তোলন হিসাব হচ্ছে মালিকানা সত্ত্ব হিসাব হিসাবের শ্রেণীতে পড়ে মালিকানা সত্ত্ব তো আমরা উত্তোলন বরাবর এখানে লিখে দিব মালিকানা সত্ত্ব আচ্ছা ক্রয় ক্রয় করলে মানে ক্রয় করলে তো ব্যয় হয় ব্যয় হোক আর যাই হোক আমাদের হচ্ছে উত্তোলন করার কারণে মালিকানা সত্ত্ব হচ্ছে আর ক্রয় করলে আমরা চিন্তা করি যে ব্যয় হয় কিন্তু এখানে ক্রয় করেনি কি করেছে মালিক পণ্য উঠিয়ে নিয়েছে তো পণ্য যদি উঠিয়ে নেয় পণ্যটা তো একটা মানে পণ্য যদি কিনেছিল সেটার জন্য একটা ব্যয় হয়েছিল তো ক্রয় হচ্ছে একটা ব্যয় হিসাব আমরা এত যদি বর্ডলি বুঝতে না পারি আমরা জাস্ট মনে রাখবো উত্তোলন করলে হয় মালিকানা সত্ত্ব হিসাব আর ক্রয় অলস হচ্ছে ব্যয় হিসাব আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আঠেরো তারিখটা কমপ্লিট তারপরে পঁচিশ তারিখে বলা হয়েছে দেনাদারের কাছ থেকে আদায় দুই হাজার টাকা দেনাদারের কাছ থেকে আমাদের আদায় করা হয়েছে দুই হাজার টাকা তো আমি আগে তারিখটা দিই পঁচিশ তারিখ দেনাদারের কাছ থেকে যদি আমরা আদায় করি তাহলে আমাদের হাতে কি আসছে নগদ টাকা আসছে তাহলে আমরা একটা পক্ষ পেয়ে গেলাম নগদান হিসাব তাহলে আমি আগে একটা পক্ষ লিখি নগদান হিসাব আর এই যে দেনাদারের কাছ থেকে আমি টাকা আদায় করেছিলাম দেনাদারকে আমি যার কাছ থেকে টাকা পাই তো আমি যার কাছ থেকে টাকা পাই অর্থাৎ আমার দেনাদার তার থেকে যদি আমি টাকাটা আদায় করে নেই তাহলে কি হয় আমার দেনাদার কমে যায় তো সেটা আমরা পরের ইতে বুঝব যে যখন হিসাব সম্পূর্ণ প্রভাব দেখবো ওটা দরকার নেই জাস্ট নগদান হিসাব আর একটা পক্ষ আমরা কী পাচ্ছি যে দেনাদার কমে যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে দেনাদার হিসাব তো লিখে ফেলি দেনাদার দেনাদার হিসাব দুটা পক্ষ পেয়ে গেলাম এখন আমরা দেখি নগদান হিসাব কি নগদান হিসাব হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা সম্পদ তাহলে নগদান বরাবর আমি লিখে দিচ্ছি সম্পদ ঠিক তেমনিও দেনাদার যার কাছ থেকে আমি টাকা পাইনি পাবো সেও কি প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পদ তো আমরা দেনাদার বরাবর লিখে দিব সম্পদ তো এই হচ্ছে আমাদের হিসাবে শ্রেণী বিভাগ এটা কি জাস্ট আমাদের লেনদেন থেকে দুটা পক্ষ বের করে কোন পক্ষটা এই যে সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলো কোনটা হিসাবে শ্রেণী বিভাগে কোনটাতে পড়ে সেটা লিখে দিতে হবে খুবই ইজি অঙ্ক এখন আমরা চলো গ নাম্বারটা গতে কি বলা আছে দেখি গতে বলা আছে জনাব জামিলের আট চোদ্দ আঠেরো ও পঁচিশ এই তারিখগুলো লেনদেনের উপর হিসাব সমীকরণের উপাদানের প্রভাব দেখাও হিসাব সমীকরণের উপাদান তো হিসাব সমীকরণটা আশা করি তোমাদের মনে আছে হিসাব সমীকরণটা হচ্ছে এটা যে এ ইজ ইকুয়াল টু এল প্লাস ই সম্পদ সমান সমান দায় যোগ মালিকানা সত্য তো এখন আমাকে কি বলা হয়েছে যে আট চোদ্দ আঠারো পঁচিশ এই যে লেনদেনগুলো আছে তার থেকে আমাকে ফার্স্টে হিসাব খাতটা বের করে নিতে হবে মানে সংস্কৃত হিসাব যে দুইটা পক্ষ বের করে নিয়ে কোন পক্ষটার কারণে হিসাব সমীকরণে কি প্রভাবটা পড়ছে হ্রাস হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি হচ্ছে সেটা আমাকে দেখাতে হবে তো ছকটা আগের মতোই ক্ষতে যেভাবে ছক ছিল তার মতোই এই অঙ্কগুলো আর কি খুবই ইজি এই অঙ্কগুলো যদি তোমাদের পরীক্ষা আছে অবশ্যই অ্যান্সার করতে মিস করবে না কারণ খুব তাড়াতাড়ি এগুলো অ্যান্সার করা যায় ক্ষতে যা ছিল গতে কিন্তু দেখো তোমরা এখানে ছকটা দেখলেই বুঝতে পারবা সেম তো আমি এখানে যেহেতু সেম কথা এগুলো আমি ক্ষতে তোমাকে বুঝে ফেলেছি যে কিভাবে আমাদের পক্ষগুলো আমি বের করব তো সেক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে আমি একটু লিখে নিলাম আগে থেকেই আমাদের সময় বাঁচানোর জন্য তো সেই তারিখ আর কি সংশ্লিষ্ট হিসাব খাত তো যেটা বললাম কেন আমি অ্যান্সার করব 
খতে যেহেতু একবার করায় আছে আমি খ দেখে দেখে আমি যদি তারিখা সংশ্লিষ্ট হিসাবটা বসিয়ে ফেলে তাহলে এতটুকু করতে আমার কতটুকুই টাইম লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি এরকম কোশ্চেন আসে তোমরা অবশ্যই অ্যান্সার করবে তো এখন দেখি এই যে আমি আট তারিখে বের হলো তো চেকের মাধ্যমে পাঁচ হাজার টাকার পণ্য ক্রয় পণ্য ক্রয় করে আমি দুটো পক্ষ বের করেছি ক্রয় হিসাব আর হচ্ছে ব্যাংক হিসাব তো ক্রয় যে করলো ক্রয় করলে কি হয় ব্যয় হয় আর আমরা কি জানি ব্যয় হলে মালিকানা সত্ত্ব কমে আর মালিকানা সত্ত্ব কি ধারা আমাদের প্রকাশ পায় সেটা হচ্ছে ই দ্বারা তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি ই রাস ক্রয় করলে মালিকানা সত্ত্ব কমবে দেন হচ্ছে ব্যাংক হিসাব আচ্ছা ব্যাংক হিসাবটা কি হচ্ছে আমি কি করলাম চেকের মাধ্যমে ক্রয় করলাম তো আমি যদি চেকের মাধ্যমে ক্রয় করি আমার কি হবে ব্যাংক থেকে টাকা কমে যাবে যদি ব্যাংক থেকে টাকা কমে যায় ব্যাংক কি আমার একটা সম্পদ তাহলে কি হবে আমার সম্পদ হ্রাস পাবে আর সম্পদটাকে কি কি সমীকরণ দিয়ে দেখানো হয় এ দ্বারা দেখানো হয় তাহলে আমি এখানে বলতে পারি যে ব্যাংক হিসাব খুলে হবে এ হ্রাস আচ্ছা তারপরে দেখি চোদ্দো তারিখ বলা আছে দোকান ভাড়া পরিশোধ দশ হাজার টাকা দুটো পক্ষ আমি বের করে নিচ্ছি ভাড়া হিসাব আর নগদান হিসাব এখন ভাড়া যদি দেই তাহলে কি হয় সেটা প্রতিষ্ঠানের ব্যয় হয় আর ব্যয় হলে কি হবে ই রাস তাহলে আমরা লিখে নেই ই রাস ঠিক তেমনি আমার ভাড়া দিচ্ছে কিভাবে নগদ টাকায় হাত থেকে নগদ টাকা চলে যাচ্ছে তার মানে প্রতিষ্ঠানের সম্পদ কমছে আর যদি সম্পদ কমে সেটা আমরা কিভাবে দেখাবো দেখাবো এ দ্বারা তাহলে আমরা লিখব এ রাস আচ্ছা তারপরে আঠারো তারিখে বলা আছে পণ্য উত্তোলন তিন হাজার টাকা এটা দুটো পক্ষ আমরা বের করে নিয়েছি উত্তোলন হিসাব আর হচ্ছে ক্রয় হিসাব এখন উত্তোলন আমরা জানি কি মালিকানা সত্ত্ব হিসাব উত্তোলন যদি করি আমার প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সত্ত্ব কমে যায় প্রতিষ্ঠানের মালিকানা সত্ত্ব কমে যাবে যদি কমে যায় তাহলে আমরা লিখব ই রাস অপরপক্ষে যেটা আছে যেহেতু মালিক পণ্যটা উত্তোলন করেছে সেক্ষেত্রে কি হবে এখানে ই বৃদ্ধি হবে তো আমি এখানে লিখলাম ই বৃদ্ধি তারপরে দেখি আমাদের আছে কি পঁচিশ তারিখে যে দেনাদারের কাছ থেকে আদায় দুই হাজার টাকা তো এখান থেকে আমরা দুটো পক্ষ বিশ্লেষণ করে নিলাম নগদান হিসাব আর হচ্ছে দেনাদার হিসাব তো যদি নগদ টাকা বাড়ে আমি যদি দেনাদার কাছ থেকে টাকা আনি মানে আমি আদায় হয় তাহলে কি হচ্ছে আমার হাতে নগদ টাকা বেড়ে যাচ্ছে আর নগদ টাকা কি সম্পদ তাহলে সম্পদ যদি বাড়ে সেটা আমি কিভাবে দেখাবো এ বৃদ্ধি আবার অন্যদিকে দেনাদার কি ছিল দেনাদার প্রতিষ্ঠানের জন্য একটা সম্পদ ছিল তার থেকে আমরা টাকা পাবো তো যেহেতু আমার টাকাটা পেয়ে গেছি দেনাদার কি এখন আমাদের হাতে আছে দেনাদার আর হাতে নেই আমার দেনাদার নামের সম্পদটাও কমে যাচ্ছে তাহলে আমি অপর পক্ষে লিখবো এ রাস মানে একদিকে যেমন এ বৃদ্ধি পেয়েছে আরেক দিকে এ রাস পেয়েছে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যে এই বোর্ড কোয়েশ্চেনটা এরকম যদি কোনো কোয়েশ্চেন আসে তার সাথে কিভাবে ডিল করতে হবে তো পরবর্তী পর্বে অন্য কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেন নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হব আর তোমরা আমাদেরকে অবশ্যই জানাবে যে কোন বোর্ড কোয়েশ্চেনের সলিউশন তোমাদের দরকার আমরা সেটা করে দেখানোর চেষ্টা করব আমাদের সাথেই থাকো